नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी बाळासाहेब निवडुंगे उपशिक्षक डोकेश्वर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय टाकळे डोकेश्वर तालुका पारनेर विद्यार्थी मित्रांनो लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल दोनच्या लागतील रेषे समीकरणे आलेखाच्या साह्याने कशी सोडवायची हे या ठिकाणी आपण मागील टॉपिकमध्ये पाहिलेलं आहे आज आपण दोन चलातील रेषे समीकरणे म्हणजेच एक सामायिक समीकरणे सोडवण्याची एक नवीन पद्धती ती म्हणजे निश्चयक पद्धती डिटर्मिनंट मेथड तिची क्रॅब्रियल क्रॅमर्सने शोधून काढली त्याला नाव देखील क्रॅमर्स रूल असं दिलेलं आहे म्हणून आज आपण या ठिकाणी क्रॅमर्स रूल डिटर्मिनंट मेथड ही या ठिकाणी आज शिकणार आहोत तर चला मेथडच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या प्रथम आपण या ठिकाणी पाहूया पहिली पायरी आहे राईट द गिव्हन इक्वेशन्स इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी म्हणजे दिलेले जे इक्वेशन्स आहेत ते ए एक्स अधिक बी वाय बरोबर सी या स्वरूपात लिहून घ्या देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनंट्स डी डी एक्स डी वाय नर निश्चयक डी डी एक्स आ डीवाई या किमती काड़ा एंड लास्टली यूजिंग एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉनिटी एंड वाई इज इक्वल टू डीवाई अपॉनिटी हा सूत्रापर कर एक्स आई या किमती काड़ा तो चला यठिका डी डी एक्स आ डीवाय कसा मिलवा हे या ठिकाणी आपण एका पद्धतीच्या माध्यमातून पाहूया की जी आपण पद्धत तिला नाव दिलेलं आहे डिटर्मिनंट मेथड क्रॅमर्स रूल तर समजा ए वन एक्स अधिक बी वन वाय बरोबर सी वन आणि ए टू एक्स अधिक बी टू वाय बरोबर सी टू ही दिलेली एक सामायिक समीकरणे आहेत फर्स्ट राईट दीज इक्वेशन्स बिलो टू इच ऑदर अँड गिव्ह द नंबर्स फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन्स हियर वी ऑब्झर्व दॅट ए वन ए टू इज द कॉलम ऑफ कोएपिशियंट ऑफ यक्स ए वन ए टू हा यक्सच्या सहगुणकांचा स्तंभ आहे तसेच बी वन बी टू हा वायच्या सहगुणकांचा स्तंभ आहे आणि सी वन सी टू हा स्थिर पदांच्या सहगुणकांचा अस्थिर पदांचा स्तंभ आहे तर या ठिकाणी पहिला जो डिटर्मिनंट आहे डी डी बरोबर ए वन बी वन ए टू बी टू तर या डिटर्मिनंट डीमध्ये ए वन ए टू हा यक्सच्या सहगुणकांचा स्तंभ आणि बी वन बी टू हा वायच्या सहगुणकांचा स्तंभ या ठिकाणी घेतला जातो That is D is the determinant of coefficients of x and y. So A1, A2 is the coefficients of x. B1, B2 is the coefficients of y. Now from D, dx can be obtained by replacing A1, A2 by C1, C2. dx has those determinant I. So C1, C2 वन सी टू ने रिप्लेस करून या ठिकाणी मिळवतात म्हणजेच या ठिकाणी डी एक्स हा डिटर्मिनंट डीवरून मिळवतात की ज्याचा पहिला कॉलम ए वन ए टू हा सी वन सी टूने रिप्लेस केला जातो तसेच डी वाय हा जो डिटर्मिनंट आहे तो देखील डीपासूनच मिळवायचा आहे की ज्याच्यामध्ये पहिला स्तंभ हा ए वन ए टू जसाची तसा राहील मात्र दुसरा स्तंभ हा वाय सहगुणकांचा स्तंभ हा स्थिर पदांनी रिप्लेस करायचा आहे या ठिकाणी दुसरा स्तंभ हा कॉन्स्टंट टर्मने रिप्लेस करायचा आहे तर अशा रीतीने डी डी एक्स आणि डी वाय हे तीन डिटर्मिनंट तीन निश्चयक मिळवल्यानंतर या ठिकाणी एक्स बरोबर डी एक्स भागिले डी आणि वाय बरोबर डी वाय भागिले डी या सूत्राच्या साह्याने 
x आणि y च्या व्हॅल्यू काढायच्यात अँड धिस मेथड इज नोन ॲज क्रॅमर्स रूल यालाच या ठिकाणी आपण क्रॅमर्सचा नियम असे म्हणणार आहोत परत एकदा आपण या ठिकाणी थोडस नोट पाहूया जर ए वन एक्स अधिक बी वन वाय बरोबर सी वन आणि ए टू एक्स अधिक बी बी टू वाय बरोबर सी टू हे जर एक सामायिक समीकरणे असतील तर ए वन ए टू बी वन बी टू आणि सी वन सी टू अशा प्रकारे आपल्याला हे तीन स्तंभ मिळतात आणि डी डी एक्स आणि डी वाय मिळवण्यासाठी या तीन स्तंभांचा वापर आपल्याला या ठिकाणी करावा लागतो इन द डिटर्मिनंट डी कॉलम ऑफ कॉन्स्टंट टर्म सी वन सी टू इज ओमिटेड या ठिकाणी सी वन सी टू हा जो स्तंभ आहे तो या ठिकाणी वगळला जातो नंतर डी एक्स हा जो आहे डिटर्मिनंट या डी एक्समध्ये जो यक्सच्या सहगुणकांचा स्तंभ आहे तो वगळला जातो आणि त्याच्या जागेवर स्थिर पदांचा सहगुणकांचा जो स्तंभ आहे तो टाकला जातो आणि डी वाय हा जो काही डिटर्मिनंट आहे तो मिळवताना वायच्या सहगुणकांचा स्तंभ हा वगळला जातो अँड सी वन सी टू हा जो स्थिर पदांचा स्तंभ आहे तो या ठिकाणी टाकला जातो अशा रीतीने डी डी एक्स आणि डी वाय हे डिटर्मिनंट मिळवले जातात तर या ठिकाणी आपण एका उदाहरणाच्या साह्याने क्रॅमर्स पद्धत समजून घेऊया सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स युजिंग क्रॅमर्स मेथड क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा तर चला एक सामायिक समीकरण घेऊया पहिलं समीकरण आहे तीन एक्स वजा वाय बरोबर सात दुसरं आहे एक्स अधिक चार वाय बरोबर अकरा नाव फर्स्ट राईट बोथ इक्वेशन्स इन द स्टँडर्ड फॉर्म द गिवन इक्वेशन्स आर थ्री एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू सेवन अँड एक्स प्लस फोर वाय इज इक्वल टू एलेवन नाव हिअर वी हॅव ए वन इज इक्वल टू थ्री बी वन इज इक्वल टू मायनस वन सी वन इज इक्वल टू सेवन दीज व्हॅल्यूज ऑफ ए वन बी वन अँड सी वन आर ऑप्टेन बाय कम्पेअरिंग फर्स्ट इक्वेशन विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाय इज इक्वल टू सी वन सिमिलरली ए टू बी टू अँड सी टू आर ऑप्टेन बाय कम्पेअरिंग सेकंड इक्वेशन विथ ए टू एक्स प्लस बी टू वाय इज इक्वल टू सी टू सो वी हॅव ए टू इज इक्वल टू वन बी टू इज इक्वल टू फोर अँड सी टू इज इक्वल टू एलेवन अशा रीतीने या ठिकाणी ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू या किमती आपल्याला या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत तर या ठिकाणी तीन स्तंभ आपल्याला मिळाले ए वन ए टू बी वन बी टू आणि सी वन सी टू नो राईट डी वी नो दॅट डी इज द कोइपिशंट ऑफ डी इज द डिटर्मिनंट ऑफ कोइपिशंट्स ऑफ एक्स अँड वाय सो ए वन ए टू अँड बी वन बी टू नो हिअर कॉलम ऑफ सी वन सी टू इज ओमिटेड नो सबस्टिंग द व्हॅल्यूज ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू दिज व्हॅल्यूज आर थ्री वन अँड मायनस वन फोर नो सॉल्विंग दिस डिटर्मिनंट दॅट इज द फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट डी डी या निश्चयकाची आता आपण या ठिकाणी किंमत काढूया प्रथम तिरकस गुणाकार तीन गुणिले चार वजा दुसरा तिरकस गुणाकार एक गुणिले वजा एक या ठिकाणी तीन चौक बारा वजा जसंच तसं आणि एक गुणिले वजा एक म्हणजे वजा एक म्हणून बारा वजा वजा एक म्हणजे बारा अधिक एक बारा अधिक एक म्हणजे तेरा म्हणून तेरा ही निश्चयक डीची किंमत आहे तसेच या ठिकाणी आपण निश्चयक डी एक्स लिहूया डी एक्स निश्चयक लिहिताना आपणास माहीत आहे की ए वन ए टू हा यक्स चा चलांचा सहगुणकांचा जो स्तंभ आहे तो उघडला जातो त्याच्या जागेवर सी वन सी टू हा स्थिर पदांचा स्तंभ टाकला जातो या ठिकाणी या दोन्हीही स्तंभाच्या आपण या ठिकाणी किमती टाकूया पहिली किंमत आहे पहिल्या स्तंभाची किंमत आहे सात अकरा दुसऱ्या स्तंभाची किंमत आहे वजा एक चार आणि या ठिकाणी 
सगुणक ए वन ए टू हे यठिका यंभ अपन उगड़ेला है आता या डी एक्स की किमत काड़ू सात गुणिले चार तिरकस गुणाकार वजा अकरा गुणिले वजा एक यठिका सात गुणिले चार अठावी वजा अकरा गुणिले वजा एक मे वजा अकरा अठावी वजा वजा अकरा मे अठावी अधिक अकरा अठावी अधिक अकरा मे एक सो थर्टी नाइन इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डी एक्स नाउ सिमिलरली ऑप्टेन डीवाय नाउ यू नो दैट डीवाय इज ऑप्टेन ऑल्सो फ्रॉम डी बाय ओमिटिंग कोइपिशंट्स ऑफ वाय एंड रिप्लेस कॉलम ऑफ सी वन सी टू हियर सेकंड कॉलम ऑफ कोइपिशंट्स ऑफ बी वन बी टू इज ओमिटेड हियर now substituting the values of a1 a2 c1 c2 now finding the value of the determinant dy 3 into l1 minus 7 into 1 is equal to 11 into 3 33 minus 7 so 33 minus 7 is equal to 26 so 26 is the value of the determinant dy now by cramer's rule x is equal to dx upon a d सब्स्टिट्यूटिंग डी एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन डी इज इक्वल टू थर्टीन सो थर्टी नाइन डिवाइड बाय थर्टीन इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन ए डी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई ट्वेंटी सिक्स एंड वैल्यू ऑफ डी थर्टीन सो ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाय थर्टीन इज इक्वल टू टू सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन सो दिस इज द मेथड ऑफ determinant or cramer's rule for solving simultaneous equations tar asha ritine ya thikani hi ek navin paddhati ahe determinant method nishchay ek paddhati ne ek samayik samikarne kashi sodvayche he ya thikani pahila vidyarthi mitranna vinanti ahe ki ya thikani abhyas 1.3 mhanje sarav sancho 1.3 practice set 1.3 ha ya thikani vidyarthyanni sodvayche ahe ki jacha mare या यठिका निश्चयका किमती काड़ा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट आ फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन्स बाय यूजिंग स्क्रैमर्स रूल अशा रीति ने यह टॉपिक अपन यठिका थांबूया धन्यवाद